सध्या भारताचे महान्यायवादी म्हणून कोण कार्यरत आहेत तर के के वेणुगोपाल हे सध्या भारताचे महान्यायवादी म्हणून कार्यरत आहेत भारतातील एकोणतीसावे नवनिर्मित घटक राज्य तेलंगणाचे पहिले मुख्यमंत्री कोण तर के चंद्रशेखर राव हे तेलंगणाचे पहिले मुख्यमंत्री आहेत भारताने पुणे येथील आंतरराष्ट्रीय हवामान प्रयोगशाळेत बसविलेला नवीन महासंगणक कोणता तर प्रत्युष हा नवीन महासंगणक आहे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान कोणते सरकार राबवित आहे तर राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान हे राबवित आहेत पाच जून दोन हजार अठरा रोजीच्या जागतिक पर्यावरण दिनाचा यजमान देश कोणता होता तर भारत हा होता पुढे पाच जुलै हा महाराष्ट्रात कोणता दिवस म्हणून साजरा केला जातो तर राज्य मतदार दिन म्हणून पाच जुलै हा दिवस साजरा केला जातो कावेरी नदी पाणी वाटप तंटा खालील पैकी कोणत्या राज्यांदरम्यान आहे तर कर्नाटक तामिळनाडू या दोन राज्यांदरम्यान कावेरी नदी पाणी वाटप तंटा आहे कोणत्या देशात भारताच्या मदतीने तुमलिंग तार जलविद्युत प्रकल्प राब उभारला जात आहे तर नेपाळ या देशाच्या मदतीने तो उभारला जात आहे खालील पैकी कोणी सर्वाधिक काळ सलग मुख्यमंत्री पद भूषवण्याचा विक्रम केला आहे तर पवन कुमार चामले भारत सरकारने सन दोन हजार अठरा हे वर्ष कोणते वर्ष म्हणून जाहीर केले आहे तर राष्ट्रीय तृणधान्य वर्ष म्हणून दोन हजार अठरा हे वर्ष भारत सरकारने जाहीर केले एकोणऐंशीव्या भारतीय इतिहास काँग्रेसचे आयोजन बरक तुल्ला विद्यापीठात सव्वीस फेब्रुवारी पासून करण्यात येणार आहे तर हे विद्यापीठ कोणत्या राज्यात आहे तर हे विद्यापीठ मध्य प्रदेश या राज्यामध्ये आहे मध्य प्रदेश येथील भोपाळ या ठिकाणी क्रिकेट मधील इराणी चषक दोन हजार विजेता संघ कोणता आहे तर विदर्भ हा आहे खालील पैकी कोणत्या देशाने कृक्ष क्षेपणास्त्र डागण्यास सक्षम अशा स्वदेशी बनावटीच्या अत्याधुनिक फतेह पानगुडीचे अनावरण केले आहे तर इराणने केले आहे पुलवामा हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारताने पाकिस्तानातून भारतात आयात केल्या जाणाऱ्या सर्व वस्तूंवर किती टक्के सीमाशुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला आहे तर दोनशे टक्के सीमाशुल्क लावण्याचा निर्णय भारत सरकारने घेतलेला आहे पुढे आसाम येथे पार पडलेल्या त्र्याऐंशीव्या राष्ट्रीय बॅडमिंटन स्पर्धेची महिला एकेरी स्पर्धेची विजेती कोण ठरली आहे तर सायना नेहवाल ही विजेती ठरलेली आहे पुढे भारतीय वंशाच्या नीला विखे पाटील यांची कोणत्या देशाच्या पंतप्रधानाची सल्लागार म्हणून निवड झाली आहे तर स्वीडन या देशाच्या पंतप्रधानांची सल्लागार म्हणून निवड झाली आहे सीबीआयचे नवे संचालक म्हणून कोणाची नियुक्ती करण्यात आली आहे तर ऋषी कुमार शुक्ला यांची सीबीआयचे नवे संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे दोनशे एक दिवशीय क्रिकेट सामने खेळणारी पहिली महिला खेळाडू कोण आहे तर मिताली राज ही पहिली महिला खेळाडू आहे पुढे चार फेब्रुवारी हा कोणता जागतिक दिवस म्हणून साजरा केला जातो तर चार फेब्रुवारी हा जागतिक कर्करोग दिन म्हणून साजरा केला जातो पुढे दुसऱ्या आसियान भारत युवा संमेलन दोन खालील पैकी कुठे आयोजित करण्यात आले आहे तर गुवाहाटी या ठिकाणी दुसऱ्या आसियान भारत युवा संमेलन दोन आयोजित करण्यात आले आहे निलंबन आचार्य हे कोणत्या देशाचे भारतातील नवे राजदूत आहे तर नेपाळ या देशाचे ते नवे राजदूत आहे सिंधू नदीतील डॉल्फिनला भारतातील कोणत्या राज्य सरकारने राज्याचा जलचर प्राणी म्हणून घोषित केले आहे तर पंजाब राज्य सरकारने सिंधू नदीतील डॉल्फिनला राज्याचा जलचर प्राणी म्हणून घोषित केले आहे पुढे राष्ट्रीय छात्र सेनेचे महानिरीक्षक म्हणून कोणाची नियुक्ती करण्यात आली आहे तर राजीव चोप्रांची राष्ट्रीय छात्र सेनेचे महानिरीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे बाळ मृत्यू व कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी कोणत्या राज्याने मुख्यमंत्री बेबी केअर किट योजना सुरू केली तर महाराष्ट्र या राज्याने मुख्यमंत्री बेबी केअर किट योजना सुरू केली आहे खालील पैकी कोणत्या देशाने सियामिस फायटिंग फिश या माशाला देशाचा राष्ट्रीय जलचर प्राणी म्हणून मान्यता दिली आहे तर थायलंड या देशाने सियामिस फायटिंग फिश या माशाला देशाचा राष्ट्रीय जलचर प्राणी म्हणून मान्यता दिली आहे जानेवारी दोन हजार एकोणीस मध्ये खालील पैकी कोणत्या कार्यक्रमांचं आयोजन केले गेले तर जानेवारी दोन हजार एकोणीस मध्ये कुंभ मेळा गणतंत्र दिवस प्रवासी भारतीय दिवस आणि राष्ट्रीय मतदार दिन या सर्व कार्यक्रमांचं आयोजन दोन हजार एकोणीस मध्ये केलं गेलं आहे उत्कल विद्यापीठ कोणत्या राज्यात आहे तर ओडिसा या राज्यात उत्कल विद्यापीठ आहे महाराष्ट्र कुस्ती दंगल स्पर्धा दोन हजार अठरा कोठे आयोजित केल्या गेल्या होत्या तर पुणे या ठिकाणी महाराष्ट्र कुस्ती दंगल स्पर्धा दोन हजार अठरा आयोजित केल्या गेल्या होत्या सत्यपाल मलिक हे कोणत्या राज्याचे राज्यपाल आहेत तर जम्मू काश्मीर या राज्याचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक हे आहे दोन हजार बावीसच्या जी शिखर परिषदेचे आयोजन 
कुठे होणार आहे तर भारत या ठिकाणी जी ट्वेंटी शिखर परिषदेचं आयोजन होणार आहे कर्जाच्या संकटापासून वाचण्याकरता कोणत्या राज्याने शेतकऱ्यांसाठी रैथू बंधू योजना सुरू केली आहे तर तेलंगणा या राज्याने शेतकऱ्यांसाठी रैथू बंधू ही योजना सुरू केली आहे नवे व्हायब्रंट गुजरात वैश्विक गुंतवणूक संमेलन हे कोठे आयोजित केले गेले तर गांधीनगर या ठिकाणी ते संमेलन आयोजित केलं गेलं पुढे इंडोनेशियात ऑक्टोबर दोन हजार अठरा मध्ये कोणता ज्वालामुखी जागृत झाल्याने तेथे सोनाने आला होता तर माउंट सोपूत भारतातील हत्तींसाठी पहिलं विशेष हॉस्पिटल खालील पैकी कोणत्या ठिकाणी सुरू करण्यात आलं तर उत्तर प्रदेश मधील चुरमुळा या ठिकाणी भारतातील हत्तींसाठीचं पहिलं विशेष असं हॉस्पिटल सुरू करण्यात आलं कोणत्या देशांदरम्यान सर क्रिक या खाडीवरून वाद सुरू आहे तर भारत व पाकिस्तान या दोन देशांदरम्यान सर क्रिक या खाडीवरून वाद सुरू आहे महाराष्ट्रातील किती जिल्ह्यांमध्ये प्रेरणा प्रकल्प सुरू करण्यात आला तर चौदा जिल्ह्यांमध्ये प्रेरणा प्रकल्प सुरू करण्यात आला सध्या भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त कोण आहेत तर सुनील अरोरा हे सध्या भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त आहेत मुख्यमंत्री वृद्ध जन निवृत्ती वेतन योजना ची कोणत्या राज्याच्या सरकारने घोषणा केली आहे तर बिहार या राज्याच्या सरकारने मुख्यमंत्री वृद्ध जन निवृत्ती वेतन योजना ची घोषणा केलेली आहे दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारताने कोणत्या देशाला दिलेला मोस्ट फेवर्ड नेशन चा दर्जा काढून घेतला आहे तर पाकिस्तान दिलेला दर्जा हा काढून घेतलेला आहे आंतरराष्ट्रीय बाल कर्करोग दिन कोणत्या दिवशी साजरा केला जातो तर पंधरा फेब्रुवारी या दिवशी आंतरराष्ट्रीय बाल कर्करोग दिन साजरा केला जातो कोणत्या राज्याने संस्कृत भाषेला दुसऱ्या क्रमांकाची अधिकृत राजभाषा म्हणून दर्जा दिला आहे तर हिमाचल प्रदेश या राज्याने संस्कृत भाषेला दुसऱ्या क्रमांकाची अधिकृत राजभाषा म्हणून दर्जा दिला आहे जागतिक जागतिक शाश्वत विकास शिखर संमेलन दोन कोठे पार पाडले तर नवी दिल्ली या ठिकाणी ते संमेलन पार पाडलं गेलं लग्नाच्या वेळी मुलींना मोफत सोने देणारी अरुंधती योजना कोणत्या सरकारने सुरू केली आहे तर आसाम सरकारने अरुंधती योजना सुरू केली आहे नुकताच पश्चिम बंगालचे पाद्री फादर फ्रानोईस लाबोर्डे यांना लिजर डी ऑनर या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले तर हा पुरस्कार कोणत्या देशातर्फे देण्यात येतो तर हा पुरस्कार फ्रान्स या देशातर्फे देण्यात येतो पुढे सौराष्ट्रावर मात करत कोणत्या संघाने सलग दुसऱ्यांदा रणजी स्पर्धेचं विजेतेपद मिळवलं तर विदर्भाने ते मिळवलेलं आहे कोणाला मिल्क मॅन या कादंबरीसाठी दोन हजार अठराचे मॅन बुकर पारितोषिक जाहीर झाले तर अॅना बर्न यांना मिल्क मॅन या कादंबरीसाठी दोन हजार अठराचे मॅन बुकर पारितोषिक जाहीर झालं आर्थिक क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरीसाठी इंडिया टुडे समूहाच्या वतीने स्टेट ऑफ स्टेट्स हा पुरस्कार कोणत्या राज्यास दिला गेला तर महाराष्ट्र या राज्याला तो दिला गेलेला आहे चौथे ट्विटर मराठी भाषा संमेलन कोणत्या कालावधीत पार पडले तर अकरा ते तेरा जानेवारी दोन हजार एकोणीस या कालावधीत चौथे ट्विटर मराठी भाषा संमेलन पार पडले गेले अठ्ठावीस जानेवारी ते एक फेब्रुवारी हा कालावधी मुंबई कोणता सप्ताह म्हणून साजरा केला गेला तर स्टार्ट अप सप्ताह म्हणून साजरा केला डिसेंबर दोन मध्ये कोणत्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली तर जम्मू आणि काश्मीर या राज्यामध्ये राष्ट्रपती राजवट ही डिसेंबर दोन हजार अठरा मध्ये लागू झाली जागतिक मृदा दिन कधी साजरा केला जातो तर पाच डिसेंबर रोजी जागतिक मृदा दिन साजरा केला जातो कार्बन डायऑक्साईड उत्सर्जनात जगात भारत कितव्या क्रमांकावर आहे तर चौथ्या क्रमांकावर भारत आहे अणु ऊर्जा नियामक मंडळच्या अध्यक्षपदी कोणाची नियुक्ती करण्यात आली आहे तर नागेश्वर राव गुंटुरू यांची अध्यक्षपदी निवड करण्यात आलेली आहे भारतीय रेल्वेची पहिली स्वदेशी इंजिन विरहित ट्रेन कोणती तर ट्रेन अठरा ही आहे सायबर गुन्हे आणि त्याबाबतची सावधगिरी याबाबत जनजागृती करण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने कोणते ट्विटर खाते सुरू केले आहे तर ऍट द रेट सायबर दोस्त हे ट्विटर खाते सुरू केले आहे पुढे कोप इंडिया दोन हा भारत व कोणत्या देशांदरम्यान हवाई युद्ध अभ्यास पश्चिम बंगाल मध्ये पार पडला तर अमेरिका या ठिकाणी कोकण अठरा हा भारत व कोणत्या देशांदरम्यान संयुक्त नौदल सराव गोव्याच्या किनारपट्टीवर पार पडला तर इंग्लंड भारतात कोणता दिवस भारतीय नौदल नौदल दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो तर चार डिसेंबर हा दिन भारतीय नौदल दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो कोणता उपग्रह जो भारताचा सर्वात अवजड दळणवळण उपग्रह आहे त्याचे यशस्वी प्रक्षेपण नुकतेच फ्रेंच गयाना येथून करण्यात आले तर जी सॅट अकरा हे त्या उपग्रहाचं नाव आहे 
रणजी क्रिकेट मध्ये सर्वाधिक धावा काढणारा फलंदाज कोण तर वासिम जाफर हा सर्वाधिक धावा काढणारा फलंदाज आहे पुणे येथे पार पडलेल्या खेलो इंडिया या युवा स्पर्धेत कोणत्या राज्याने सर्वाधिक पदके जिंकली तर महाराष्ट्र राज्याने सर्वाधिक पदके जिंकलेली आहे स्टीफन लोफ वेन हे सलग दुसऱ्यांदा कोणत्या देशाचे पंतप्रधान बनले तर स्वीडन या देशाचे ते सलग दुसऱ्यांदा पंतप्रधान बनले विश्वचषक स्पर्धेनंतर आय सी सी चे नवे सीईओ कोण असतील तर मनु साहनी हे नवे सीईओ असतील खेलो इंडिया युवा स्पर्धेत सुवर्ण पदक जिंकणारा सर्वात तरुण खेळाडू कोण तर अभिनव शाह हा सर्वात तरुण खेळाडू आहे जय किसान ऋणमुक्ती योजना कोणत्या राज्याने सुरू केली आहे तर मध्य प्रदेश या राज्याने ती योजना सुरू केलेली आहे आयुष्यमान भारत योजनेतून खालील पैकी कोणते राज्य बाहेर पडले नाही तर महाराष्ट्र हे राज्य बाहेर न पडलेलं राज्य आहे दोन हजार अठरा चा आफ्रिकन फुटबॉल प्लेअर ऑफ द इयर या किताबाने खालील पैकी कोणत्या खेळाडूला गौरवण्यात आले आहे तर मोहम्मद साल हा तो खेळाडू आहे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तीन नवीन ठिकाणी एम्स संस्थेच्या स्थापनेस मंजुरी दिली आहे तर आता खालील पैकी कोणत्या ठिकाणांचा त्यात समावेश नव्हता तर जालना महाराष्ट्र महाराष्ट्रामधील जालना या ठिकाणाचा त्यात समावेश नव्हता तर सांबा पुलवामा आणि राजकोट या ठिकाणांचा त्याच्यामध्ये समावेश होता ज्यासाठी सहा राज्यांनी करार केलेला आहे असा रेणुकाजी धरण बहुतेशीय प्रकल्प कोणत्या नदीवर बांधला जाणार आहे तर गिरी नदीवर तो बांधला जाणार आहे कोणता दिवस जागतिक हिंदी दिवस म्हणून साजरा केला जातो तर दहा जानेवारी हा जागतिक हिंदी दिवस म्हणून साजरा केला जातो निकोलस माधुरो या कोणत्या देशाच्या दुसऱ्यांदा राष्ट्रपती बनले आहेत तर वेनेझुएला या देशाच्या त्या दुसऱ्यांदा राष्ट्रपती बनलेल्या आहेत जागतिक सौर परिषदेच्या अध्यक्षपदी कोणाची नियुक्ती करण्यात आली तर प्रणब मेहता यांची जागतिक सौर परिषदेच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे उत्तर प्रदेश सरकारने कोणत्या शहराचे नामकरण अयोध्या असे केलेले आहे तर फैजाबाद या शहराचे नामकरण अयोध्या असं केलेलं आहे अत्यावश्यक सरकारी सेवा घरपोच पोहोचवणारी योजना भारतात सर्वात आधी कोण कुठे राबविली जात आहे तर दिल्ली या ठिकाणी सर्वात आधी राबविली जात आहे तुर्कस्तानातील इस्तांबूल येथे हत्या झालेले जमाल खाशोजी हे कोणत्या देशाचे पत्रकार होते तर ते सौदी अरेबिया या देशाचे पत्रकार होते देशातील पहिला घुबड महोत्सव कुठे आयोजित करण्यात आला तर पिंगावी पिंगारी तालुका पुरंदर येथे तो महोत्सव आयोजित करण्यात आला देशातील पहिल्या हत्येसाठीचं विशेष असं हॉस्पिटल कोणत्या राज्यात सुरू झालं तर ते उत्तर प्रदेश या राज्यामध्ये झालेलं आहे आदिवासी भाषांच्या जन भाषांच्या जतनासाठी कोणत्या राज्याने एकवीस आदिवासी भाषांचे शब्दकोश तयार केले आहेत तर ओडिशा या राज्याने ते तयार केलेलं आहे शाळेनंतर ट्युशनला जाण्याचं प्रमाण जगात सर्वाधिक कोणत्या देशामध्ये आहे तर शाळेनंतर ट्युशनला जाण्याचं प्रमाण हे सर्वाधिक भारत देशामध्ये आहे आंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव दोन हजार अठरा कुरुक्षेत्र या ठिकाणी पार पडला कोणता दिवस जागतिक शौचालय दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो तर एकोणीस नोव्हेंबर हा दिवस जागतिक शौचालय दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो हुक्का बार किंवा लाउन्स वर बंदी घालणारे पंजाब हे देशातील कितवे राज्य ठरले तर देशातील पंजाब हे तिसरं राज्य ठरलेलं आहे स्विफ्ट इंडियाच्या संचालक मंडळ अध्यक्षपदी कोणाची निवड करण्यात आली तर अरुंधती भट्टाचार्य यांची निवड स्विफ्ट इंडियाच्या संचालक मंडळ अध्यक्षपदी करण्यात आली देशातील पहिले राष्ट्रीय रेल्वे व वाहतूक विद्यापीठ हे कोठे केले गेले तर ते वडोदरा या ठिकाणी केले गेले स्थापन देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार म्हणून कोणाची नियुक्ती करण्यात आली तर डॉक्टर कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यम यांची नियुक्ती मुख्य आर्थिक सल्लागार म्हणून करण्यात आली चार आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असणार देशातील एकमेव राज्य कोणतं तर ते राज्य आहे केरळ कोणत्या नदीवर शहापूर कंडी धरण बांधण्यात येणार आहे तर रावी नदीवर ते धरण बांधण्यात येणार आहे राष्ट्रीय कौशल विकास महामंडळाच्या अध्यक्षपदी कोणाची निवड करण्यात आली तर ए एम नाईक यांची निवड राष्ट्रीय कौशल विकास महामंडळाच्या अध्यक्षपदी करण्यात आली आहे सातव्या इंटरनॅशनल टुरिझम मार्टचे आयोजन कोणत्या ठिकाणी करण्यात आले होते तर आगरतळा या ठिकाणी त्या टुरिझम मार्टच आयोजन करण्यात आलं होतं मार्केट रिसर्च साठी जागतिक पातळीवर सुप्रसिद्ध असलेला फर्स्ट अँड सेल्व्हियन कंपनीच्या वतीने दिला जाणारा इंडियन मॅन्युफॅक्चरिंग एक्सलन्स अवॉर्ड दोन हजार अठरा कोणत्या राज्याला प्रदान करण्यात